Alright, so hari ni so kita tengok dalam video uh, example 7.1 dulu eh. So okay, the angular displacement delta k okay, theta of the wheel is given by kita okay, bagi equation. And where theta in radians and t in second, the diameter of the wheel is 0.56 meter. Okay, determine the angle theta in degree at time 2.2 and uh, and 40 uh, 4.8 second. Okay. So, hari ni senang sebab dia bagi equation. So, sama ada kita differentiate ataupun kita pakai apa yang elemen yang minta lah. Okay. So, kita tengok dulu soalan pertama. Dia minta the angle theta in degree at time 2.2 second at 4.8 second. So, dia minta specific time lah. Dekat masa 2.2 saat, berapa angle dia? Masa 4.8 second, berapa masa dia? So, kita, kalau kita gambarkan benda ni, soalan kita, kita ada tengah. So, kita ada ni, kita ada ni. So, bayangkan... Dia tengah macam ni kan Belatan So contohlah At point 2.2 saat de Dekat sini Ini point 2.2 saat Ni 2.2 saat kan? Yang ni kat sini Point dia 4.8 saat Okay So ada ni basically Dia minta uh, At point Merah ni So kita ada point ni First point kita Yang ni second point kita lah Okay Ya, different ni berapa dia punya angle dekat sini So, dia nak tahu berapa angle yang sini Berapa di, angular displacement uh, Untuk angular displacement yang 4.8 ni berapa dah So, dia bukan start Dia bukan macam ni tau uh, Sorry Dia bukan dari sini ke second Dari first ke uh, second ke first Salah Kalau macam ni uh, Awal yang dimension ni salah Sepatutnya dia macam ni Dia start di sini lah Ke bawah sampai kosong Ha, berapa angle dia dah kembang Baru betul So, kita punya target kita nak cari angle yang dekat sini dan juga angle yang dekat sini berapa theta dia. So, ni theta 4.8. Okay. So, basically dia dah bagi question kan? Dia dah bagi masa. Awak substitute sajalah dekat sini. So, awak nampak ni 2.2 saat. Masuklah 2, 5 kali 2.2 saat square tolak 2.2 saat. Dapatlah berapa dia punya theta. Ini masuk 4.8 masuk dah 4.8 balik. So, nampak ni? Haa. Tapi dia minta dalam degree. So, dalam radian kita dah dapat. Sebab dalam calculation ni, dia kata sebab soalan tadi, dia kata in radians dia dah bagi. Theta in radians. So, kalau bila kita masuk masa kat sini, kita akan dapat dalam equation ni dalam radian. So, soalan minta dalam degree. So, kena tukar dulu dalam degree. So, kali 22 radian kali 180 degree bagi dengan pi. Dapatlah angle dia 126, 1 degree. Okay. Sama juga ada second point Okay Masuk balik ni lah itu Substitute sahaja Alright Okay Tengok so, second soalan Dia minta By applying uh, Dia minta The distance that partic particle on the rim moves During the time interval So basically dia nak jarak Daripada 2.2 saat Ke 4.8 saat Berapa jarak dah travel So basically kita nak jarak yang dekat sini Daripada jarak sini Ke sini Haa uh. Berapa dia punya displacement dia kat sini Kita nak tahu nilai S So kita tahu S sama dengan R W ha. So R kita dah ada radius Dia bagi radius tadi Dan kita bagi diameter kan okay, dia Kita bagi dua lah diameter Dapat separuh dapat dia punya radian Tapi angular velocity Dia kita tak ada ha. Tengok macam mana dia buat Eh sorry salah formula lah pula Maaf 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 S R theta Apalah Salah R W tu Velocity Maafkan saya ya uh, R theta So theta kita dah dapat Kita tadi belum ke Tolak sahajalah So 48 ni Tolak dengan 2.2 punya angle Dapatlah kita punya theta ni uh, Tadi kita masukkan masuk 22 radian uh, 110 radian Tolak 22 radian Dapatlah angle ni dekat, uh, Theta dekat sini Dapat dah dia punya displacement Dapat 110 tolak 20 110 tolak 22 Radius ni 0.8 Ni dia bagi dalam berapa? Saya Dia bagi dalam meter dah Kita nak salah Betul dalam SI unit Dapat dah dia punya ni Application up length dia Okay Alright So tengok soalan C pula The average angular velocity in radian per second And in revolution minute uh, RPM Between 2.2 second and 4.8 second. So, kita nak average angular velocity. So, kita nak ni. W average. 
So kita tahu W average sama lah formula dia dengan So kita ada theta 2 tolak theta 1 Bahagi dengan T2 tolak T1 Dapat lah average So theta 2 kita dah ada Kita dah kira Theta kita 110 Theta 1 kita uh, Angular velocity uh, Sorry angular ang, Angular displacement kita uh, Yang initial adalah Pada 2.2 second Adalah 20 radian 22 radian Time pun dia dah bagi Time 22 saat 48 saat lah So awak kira Dapat lah macam ni Settle So the first half ini Pakai formula ini je Masuk dapatlah jawapan dalam radian per second Tapi dia minta dalam revolution per minit Dan dia minta tukar pada RPM ha, So gunalah conversion yang ini Yang ni kita dah cover dah before ni eh ha, Ni so tak nak ulang lah Alright Soalan terakhir dia minta uh, The instantaneous angular velocity at time 3.0 second ha, Ni macam mana nak cari ni Dia minta instantaneous So kalau kita tengok rujuk balik formula sebelum ni kita kena, Sebab dia bagi equation kan So kita dah dapat equation dalam ni sama, Angular velocity sama dengan D delta T So kita equation tadi sama dengan 5 T squared kan Tolak T Dapatlah kita punya equation dalam specific kat sini Differentiate eh Kalau siapa tak ingat differentiate mesti ni lah Basically T ni awak kurang jadi satu Jadi kosong lah T ni jadi satu jadi satu lah tu dua ni masuk ni kali lima dapatlah sepuluh t tolak satu differentiate lah kan boleh faham eh sebab dalam ramai student yang clear differentiate dengan integrate ni sebab bila dalam maths awak belajar senang ds over dr dy kan equation dia dia akan bagi dalam s uh, dalam uh, form of s uh, contohlah lima x tambah satu kan ok itu kita punya equation Mesti dalam form Mesti Sebab tapi bila fizik ni Elemen kita berubah-ubah Sebab simbol kita berubah-ubah Jadi so dia jadi confused dia Sebab dia dah tahu Dia biasa pakai dx over dy je Ataupun kalau dia integrate uh, apa, Ds over dy uh, Kali ni belah ni dy So equation kita sini ni Yang ni x kan Diganti dengan delta kan So awak ganti delta Over dt So equation kita mesti dalam form of Apa Mesti dalam form of Time So 5T Sama dengan uh, Sebab tu Kau jumpa T uh, So dia 5 theta lah Eh 5 theta pula Sorry Ni sorry DS over DY pula DY over DS Jadi Terbalik lah DY over DS So mesti ikut yang bawah ni eh Mesti ikut bawah equation ni, equation ni. So kalau bawah kita T Equation kita masih dalam T lah Tambah satu Benda yang sama sahaja Alright Next explanation on that math sahajalah Dapatlah kat sini So dapat equation dalam T So tak selesai Baru ni baru first step kita Sampai sini baru first step Second step kita ada minta instantaneous Spes masa, Dia minta specific masa Dekat tiga dekat tiga saat tu berapa Demi angular velocity Ha, substitute sajalah Kita dapat equation dia Masuk Masa dia 3 saat Dapatlah dia punya answer Alright Example 1 ni mudah saja. Okay